Ja, det er godt hunde. Wendy! Ja, 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 dygtig, dygtig hunde. Ja, det er godt hunde. Kom så da. Ja, 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 ja. Dygtig hunde. Når vi er ude her på patrulje, så er der jo, øh, så er der jo de tre vigtigste ting. Det er jo øh, ham, der går forrest, min makker, og så er der min hund og min slæde. Godt hunde! Dygtig, dygtig! Det, der er vigtigst, det er ens makker. Så hvis man sørger for, at han har det godt, så skal man han nok også sørge for, at, øh, at jeg har det godt. Den 12. februar. 2022, 29 km på 5 timer, helt skyfrit og en temperatur på minus 7 grader. Høj kæft, når lorten er på 10. Høj kæft, det er bare top 10 lort, du har taget med der, mand. Jeg sidder og lige nu og laver en dagsafrug. Den indeholder alt fra, hvor, ja, hvad vi, hvor langt vi har kørt mange timer, og hvad for, hvad for noget terræn, vi har kørt i. Det er en DJ. Det er sgu ligesom et ægte par. Det er det sgu. Ja, kom ud i! Ja, jeg har de, jeg er konen. Jeg har de gode bløde værdier. Og så rød han er lidt mere den der spartanske uh, macho mand. Nej. <laughs> Hvis der er nogen, der kan hive torsk i land, så er det slet med røde. Jeg er bare træt om aften. Det er fordi, der er nogen, der laver noget. Hvem var det, der fik laks og butter biscuit i går egentlig? Kom ud i! Hiv, hiv! Det værste, man kan opleve hende, det er at miste sit eget liv eller miste sin makker. Og hun er jo, ja, en makker. Så ligger han der. Dygtig hunde. Og jeg skal jo tæt på, at der flækker ind i ski. Vi er sgu heldige, du. Skal vi ud og flække noget is, eller hvad? Vi prøver. Er du klar? Åh, oh, hunden er klar. Hive, hive, ja! Stop, Ray! Whitney! Whitney, Whitney! Hvem er det, der ikke fatter noget? Det er oberst. Oberst, kom her. Oberst. Oberst. Ope. Oberst her. Oberst. Oberst. Kom. Kom, Ope, 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 Ope. Det er godt, ja. Sidder holdt hos forårsrejse i år er to og en halv måned. Vores øh, sydligste punkt på turen er den grønlandske by i Dokkerdormit. Efter vi har besøgt i Dokkerdormit, skal vi køre noget nordpå og tilbage til Daneborg. Sius patruljerer fra det nordvestligste Grønland ned til det sydøstlige ved Dokkerdormit. Grunden til, at Sius kører forbi Dokkerdormit, 
Det er for at møde lokalbefolkningen, og det er for at møde beredskabet og politiet og noget. Vi har været en måned undervejs fra, fra Daneborg, og vi har to dagsrejser endnu, før vi når i Dobbe Dobbe. Det er jo det er jo de færreste folk, der får lov til at, at komme ned og, og møde folk for, i det land, hvor vi, er, hvor vi patruljerer. Så det bliver, det bliver rigtig, rigtig spændende. Men udover det, så har vi også en mission, der hedder Pølsemix. Vi skal få vidløn. Mig og Lasse har lavet en, en liste på, på vores iPod. Der er ting, man glæder sig til. En franskbrødsmad med, med fløde havarti og syltetøj. Forårsruller. Eller en Pølsemix, hvis, øh, hvis der skulle finde sådan en. Er det en hytte, der ligger der? til venstre op på fjeldet. Ja, det må det næsten være, tror du ikke? Jo. Det er ikke usædvanligt, at der er fangstyder omkring byerne. De bliver brugt til bjørnejagt om vinteren af fangerne. Oh, Goddag. Vi kom bare lige se og se, der var en hytte. Og så ville vi bare sige goddag. Det er Hans. Hej. Velkommen. Anders. Velkommen. Hej. Anders. Oh. Hej, Lasse. Oh. Når vi lige er på vej mod i Dokkadormi, så vil vi, vi slå et telt her, hernede på isen, og så kører vi til Dokkadormi i morgen. Vi kan også sagtens. I, I kan, kan bare fortsætte til, I kommer til nogle, øh, øh, nogle pilter, der er stukket ned i, i jorden derovre. Okay. okay. Der kan I bare køre op, og så kan I køre lige direkte over mod. Går den til i Dokkadormi? Ja, så kommer den lige ned på den anden side. Nå, okay. okay. Så, Nå, okay. Det er det bedste sted, hvor vi plejer at køre ned. Ja. Har jeg været ude på, øh, på jagt? Så længe øh, der er kvoter på bjørnen stadigvæk, så er han her. Så er ja. Han har fået tre allerede. Store bjørn. Ja. De grønlandske fanger har kvoter på bjørn, så det vil sige, at de må skyde et vist antal bjørn hver år. Så skal det foregå med hundespand. Hej du. Må man, må man klappe hundene? Ja. ja. Det er nok nogle flotte hunde. De er rigtig flotte. Virkelig flotte. De har det godt. Ja. Jeg kan se på lorten, de får meget sæl. Ja. Nå, men tak for kigget. Det var fedt lige at se det. Kæft, nogle flotte hunde. Er du sindssygt? Ja, de var godt. De var virkelig, virkelig flotte. Det var fedt at se. Vi ser, om vi kan komme ned der, uden at smadre det hele. Kom ud Kom ud Kom ud Åh, oh, der! Det er fandme dumt kørt uden. Torben, kom her. Kom her. Åh, oh, hunden er klar. Kom, 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 kom. Det gider ikke på dig, Ravn. Ja. Det er bare så vi ikke ligger i landbiker, der ligger og bevæger sig. Ja, ja, det er rigtigt. Åh, oh, hunden. Åh, oh, Tor, Tor det ikke? Tor det ikke? Tor? Er du fræk? Tor det ikke? Tor det ikke? Dygtig Tor. Grønlands hund er den hund, som bare er glad for at udføre sit arbejde. Det er rigtig Tor. Tor, Tor for grønne. Tor, Tor. Tor, han er en rigtig god hund. Han er fra Kranak. Kranak er en af de nordligste byer oppe på, på vestkysten. En dejlig hund. Så trækker han rigtig godt. Tordæk! 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 Jamen, det er rigtigt. Det skal det ikke. Tordæk! Patruljen gennemfører deres eget avlsprogram. Det vil sige, at vi sørger selv for at få de hunde, vi har behov for. I sok! Kim det ikke! Åh oh, nej! Dæk! Tor for Kralak! Det er jo øh, arbejdshunden, og det er ikke kæledyr, som man øh, kender det fra Danmark. Når det så er sagt, så går vi meget op i, at øh, de bliver ernæret korrekt, de bliver trænet, og de bliver brugt til det, de, øh, de bedst kan lide. Fri! Kom nu lige! Jeg vil se her! Det er vi kræver meget hundene, men på sin vis så kræver det også en del af os, at vi, vi plejer dem godt og, og tager os rigtig godt af dem, før de egentlig kan præstere på et højt niveau. Masser Christian, kom! 
Mads og Christian, de er brødre, og selvom der er frikvarter, så går de ikke mere end en halv meter fra slædet. Tor for Kranach, han ved aldrig, hvornår han får mad igen. Tor, han tror aldrig nogensinde, at, at det kommer til at ske. Men du får i dag, hvis du tiger stille. Ja, det var godt. Det På slæderejs, der får hun pemmikan, som er kommet ud af fedt og protein. Hver hun får omkring 800 gram pemmikan hver dag, og det er omkring 4.800 kalorier. Kan du se noget, Trine? Lille søde Trine er klart den mindste hund på hele kysten, men hun arbejder også godt. Hun er opkaldt efter den tidligere forsvarsminister Trine Bremsen. Der er helt sikkert et eller andet, men om det bare er en har eller en ryg, eller om det er en bjørn. Så nogle unge, friske øjne og ører som dig, Trine. Du må kunne fornemme et eller andet. Lige nu så må vi gå på jagt efter ryber og, og har. Og Frøde, han er jo lidt af en uh, jagtentusiast hjemmefra, så jeg fik lige printet et, uh, et diagram over, hvad, 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 hvad Røde, han egentlig gerne må gå på jagt efter hernede, og hvad han ikke må gå på jagt efter. <laughs> altså, det er rimelig simpelt set op. Det er godt at vide. Så kan vi jagt til Da jeg bliver ældste mand i uh, 92, der bliver jeg marker med, med Flemming. Jeg kunne ikke have ønsket bare en bedre marker. Altså, jeg ved ikke, at det lyder en lille smule, <laughs> som det er noget, jeg skal sige. Uh, men, men det er det bestemt ikke. Ej, det er en trænet hånd, der fører dem nål, eller er det? Ja, ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Vores forårsrejse bliver lagt over i det nordvestlige hjørne af Grønland, altså helt op mod den kanadiske grænse. Vi skal køre yderkyst rundt om Holland. Jeg kan ikke helt huske, hvornår den sidste var blevet kørt, men det var i hvert fald det var sådan lidt pioneragtigt, kan man kalde det. Vi får Twin Otter flyveren op fra Island. Vi får pakket øh, 11 hunde, en slæde og selv ind i flyveren. Og så går det ellers vestpå ud til, øh, til Holland, hvor vi skal sætte sig ud på, på den slæde, der ligger midt på Holland. Det, der, det, der kendetegner, den del af nordvest Grønland, det er, der er koldt, der er ikke ret meget øh, nedbør, og så er det, øh, så er det bare øde. Det er, det er, det er rigtig, rigtig langt deroppe, og man er, der, der er rigtig, rigtig langt hjem. Vi kører vestpå, fordi vi skal ud til kysten. Øh, så vi kører først over land. Så hun er. Der var ikke nogen slædehold der fra, fra Sirius, der havde kørt den tur. Så det var I med, en, øh, med behørig respekt for øh, et sted, hvor vi godt vidste, hvor vi, at vi skulle øh, være opmærksomme. På dag to, der, der møder vi relativt hurtigt et stort bredt bagspilte, hvor, hvor, hvor isen bare er, er skruet sammen i øh, hinanden. Det er, det er meget krævende, både for os og for hunden, men, men øh, der går nogle timer, så er vi øh, igennem, øh, og så begynder vi at køre mod nord. Vi møder noget mere baks deroppe af, men vi møder også øh, lave skyer og toge. Og, og vi kigger på, bare på hinanden, og så tænker vi, at det, det der det kan kun være, øh, fordi der er åben vand. Og da vi kommer op mod Carport, så møder vi regulær åben vand. Og, og åben vand, som strækker sig helt ind til kysten. Så, så vi træffer en beslutning om at køre retur. Og køre så øh, sydover. Så tælter vi øh, på ydersiden af, af, af bakspillet. Udenrigsmanden sørger for at få lagt hundekæden ud. Sørger for at få sat telt op. Og øh, så kører den rutine, som er... Noget at spise og få øh, læst lidt og få tændt pipen og øh, skrevet lidt i dagbogen og alt under frød. Men, men vi er på det tidspunkt ikke klar over, hvor, hvor, øh, hvor potentielt farlig situationen er. Det er en, en helt god første. Så har vi på 100 gram beef jerky der. Det er sådan en teenage-menu, der består af 
Ja, hvad hedder det? Pasta, kogt pasta og så, og så beef jerky. Beef jerky, det er nok ikke så tine sagt. Men så er der øh, pasta med, med ketchup og, og rejeost. Og så har vi også noget, når der er afvæsning, så er det skinkos. Men det er altså rejeosten, der er den bedste. Det er, øh, det er den allerbedste. Det er lidt en ens form i kost, når man spiser det et halvt år i streg. Øh, nu glæder jeg til at komme til Dr. Dormit og, og kunne få en pølsemix, vi har hørt så meget om. Øh, tidligere fodbold har fået øh, i deres, øh, deres pølsehorn. Så nu, øh, det vil jo helt kanon. Så, nu skal vi lytte efter. Det skulle være noget. Kommer over. Mm. Jeg skal lige kåre ind nu der. Pasterne er helt perfekt. Ja. Kører Hver dag så bruger vi en time på at strække hundene igennem og lige se poterne igennem og så også lige give dem en, en god pættetur. Ja, det er det. Og poterne? Når man står der, hvor vi telter, og står og kigger ind mod Grønland, så kan man se Polaris forbjerge i nord, det vil sige til venstre for os. Og så nede i syd kan man se Hauges bjerge, og så i midten kan man se en, den her kryde, den her slette. Næste morgen vågner vi op, og der bliver bare rusket i teltet. Og det er sådan set en meget nem beslutning at sige, at vi, vi skal ikke køre nogen smest vejene, vi kan ikke se noget. Så ser man selvfølgelig til hunde og sørger for, at, at alt omkring er... er er normalt. Dagen efter, da vi vågner, der, der er situationen sådan set øh, stort set uforandret. Og så kan vi mærke i, øh, i løbet af dagen, at, at blæsebadet aftager en smule. Så hen er vi øh, ved træsiden, går jeg ud af, af teltet igen. Og, og med det samme, jeg kommer ud af, af teltet, så kan jeg se, at der er noget galt. Hvis jeg stod og kiggede mod stik øst, så skulle jeg se den her gryde med Polaris forbjerge i nord og Haugis bjerge nede i, øh, i syd. Og så skulle jeg kunne se sletten på, på midten. Det kan jeg ikke. Jeg kan se en helt mørkebrun fjeldformation hele vejen. Jeg, jeg tænker, det må være min hjerne, der spiller mig et uh, pus, så jeg tager kompasset op for justeret på uh, for misvisning også, som derovre er omkring 90 grader, som jo er, er rigtig meget, og kigger op, og så står jeg og kigger mod stik øst, og det kan man se, det er grønne jeg står og kigger ind, uh, ind på. Flemming kommer ud, og jeg kan bare se på, på det blik, han giver mig, da, da han kommer ud, at, at han kan med det samme se det samme, som jeg kan, at her er der noget, der er, der er helt galt. Det terræn, vi kigger på, er ikke det terræn, vi kiggede på, da vi lærte os til at sove halvanden døgn før. Det, det, det vi ved, det er, at vi har teltet mellem Kanada og Grønland. Vi ved, at vi ikke ligger samme sted, som vi øh, teltede. Vi ved, at det ser anderledes ud inde på, øh, på kysten nu. Så kommer tanken naturligt op. Kan vi, kan vi køre? Kan vi køre ind til land? Kan vi, kan vi spænde for os og køre igennem det her? Vi går så lidt væk fra, øh, fra teltet i hver vores øh, retning, og, og, og det er så der, vi kan se, hvad der, øh, hvad der er galt. Når vi kommer 100 meter væk, så er, er isen 1-2 mm tyk. Der er faktisk et, et sted, hvor vi kan se, at vi kommer kørende ind, at her kommer slædesporet ind, og så fortsætter det herover. Det, det går simpelthen op for os, at vi er på en, øh, på en isplage, og, og vi driver i, øh, i isen. Hey, banan. Banan. 
hvis de er klar, så stikker, så stikker hunde. Så, så siger vi banan i stedet for, for lige at, at bekræfte, at den anden marker, han er, at han er good to go. Åh, hunden er klar. Kom ja! Hive, hive ja! Vi får vej til Skorsbysund i Gondormi. Det lige ned, af, lige ned over vandskallet, og så ligger det over af mod øst. Det kommer til at være smadret på. Det er en stejl nedkørsel, ikke? Helt vildt, mand. Og hvad, vi skal lige have tog med på. Kom, Tor, for radar! Tor, 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 Tor! Kom, 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 Tor! Kom, Tor! Tor! Dygtig Tor! Og det er også lige det at forestille mig, at lige der er forskellige farvede hus. Vi skal på snillet, vi skal på snillet, og vi skal have pølsen. Hør nu det! Ja, ja, ja! Jeg kalder et close encounter med lokalbefolkningen. Kom her, kom her, kom her. Nu får vi lige over her. Hjælp, 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 hjælp. Lidt længere op i bunden deroppe. Ja. Og så ind på højre side. Vi er et stykke efter de hunde der måske. Ja. Jamen, det Eller hvad sagtens. tænker I? Ja, det vil være, det vil være super. Vi I ligger pisse godt i læ her. Ja, jamen, det vil være lækkert. Skal jeg tror, vi kan få føde den der skud og bare lige... Øh... Ja, der var mange mennesker. Er det? Hunde? Åh, hunde er Den 13. februar 2022, så kom vi til Skorsund og så ikke en fin velkomst, vi fik af byens indbyggere. Vi fik anvist en plads af politiet til vores hunde telt hvor et par af de lokale hunde står. Det bliver hyggeligt med et par dage her, og vi glæder os til at møde alle menneskerne i byen. Hvad er der? Hallo, ja. Er vi har samlet det hår? I dukker dormik. Daneborg. Vi har kørt på slæde herfra. Og så... Tak fordi vi må komme. Jeg hedder Lasse, og det er Anders, og vi arbejder begge for Slæde. Hvor mange isbjørne ser på sådan nogle Øh, vi har faktisk, øh, vi har ikke set nogen, en eneste isbjørn på vej herned, og vi har kørt i en måned. Vi oh. skal ned til hunde. Ja. 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 Ja.
Det er overvældende at komme ind i en by, hvor der er så mange øh, nye indtryk og så mange mennesker, der gerne vil, vil sige hej og, og høre om vores færd fra ned. Ja, det er vinski. De er hvide. Nå, okay. Det er Mads. Mads! Han er en god, god dreng. Han trækker meget. Han er stærk. <laughs> kan du klappe hundene? Meget stærk. Ja, okay. Ja, hun er det mindste. Hun vejer 28 kilo. Stine hedder hun. Oj, ja. Hvad? Jeg er stærk. Er jeg stærk? Må jeg mærke dig? Hold lidt spændt. Spænd. Ja, du er også stærk. <laughs> Har der været meget bjørn her i sommer? Mm. Det bliver bare i hy på i... Altså ude af Skåsbjørnfjorden? Rymmefjorden, der vi bare i Rymmefjorden. Der så vi på 13 dage omkring 35 isbjørn. Hold da op. Shit, hvor ligger det? Hvor ligger det? Rømerfjord? Det er helt, helt langt væk. Jeg har ikke set bjørn endnu på en måned. Det er lidt uheldigt. Men uh, vi håber, vi kan få lov til at se bjørn nu her. Har du ikke noget bror, ikke? Nej, det var det. Vi har ikke set den eneste bjørn. Ikke en skid? Ikke en eneste. Okay. Vi ses, vi ses nok i morgen. Ja. Er det godt? Ja. Så er det altså på pølsejagt. Hej. Jeg har hørt, der skulle være en pølsevogn. Hvor er det henne? Det er op. Den her gule hus. Den gule hus med røg fra skorsten. Ja. Hvad er det op? Det er Den lyser. Hvis I ikke gør lys. Nå, den er gule op, ja. Ja. Så er vi for rov. Skal vi for rov? Ivar Grill. Ivar Lås Grill. Det må være her. Skal vi bruge vang på, eller? Ja, skal vi. Der skulle øh, vente lukket nu. Hop. Er det en, vi lige skal høre? Mm. Vi, øh, så tager vi nødløsningen, og det er så noget at handle ind. Vi skal have rest og løg. Nej, de er så billigere. <laughs> så så er juden tilbage. Ej, ej. Skal vi uh, prøve at have Sinder. en uh, solvand med brus? Vil det være lækkert? Det var jo rigtig lækkert. Ja. Ketchup. Ej, brød, brød. Ja, det er fløde og Og vi skal have noget brød og smør. Ja, og så bare fløde og Er det ikke det? Jo, jo, jo. Nej, brød. <laughs> det er holdt brød. Det er holdt brød. Det er jo ikke mange. Vi skal lige høre, om de har nogle flere. Det har de. Det er hun. Brød? Ja, men lad os slappe nu lige af. Vi er nødt til at have styr på det her, ikke? Vi kan ikke bare løbe rundt. Men jeg siger forårsruller. Ja, men det skal vi ikke have. Skuffende ældstemands beslutning. <laughs> vi tager hot dogs nu. Oj, rød. Tof i et biscuit. Nej, lad os. Du er simpelthen ja. nødt til at have øje for opgaveløsningen. Det har du bare slet ikke lige nu. Det er jo mit kort, det bliver trukket. Ja, det er det. Det er sådan en ældstemands ting. Ja. Oh, yes. Sir. Oh, thank you. It's a great moment. Thank you. 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 Thank Hej, 
at køre med. Jeg var begyndt at snille lidt. Og snille meget kraftig fyning. Nu må vi lige se, om det blæser i morgen. Om det bliver en vejrfest, eller hvis det var okay vejr, så kører vi i stedet i morgen. Det var nok meget, hva? Ja, lad Vi er på en isflage, som, øh, som er cirka 40 gange 60 meter. Det er jo ikke sådan, at vi ligger på en øh, isflage, og så er der bare vand. Altså, der er masser af isflager. Det, det, det er jo et stort tæppe, et stort hvidt tæppe. Vi kan, vi kan ikke køre ud igennem det her. Det kan ikke lade sig gøre. Vi skal sættes ind på land et eller andet sted, hvor vi så kan køre fra. Og øh, vi skal have hjælp. Vi er i 1993. Og øh, vi har ikke nogen GPS. Vi har ikke nogen satellittelefon. Det eneste, vi har at, at, at positionere os på, det er vores kort, og så vores to spritkompasser. Og så vores, øh, vores øh, mavefornemmelse. Vi har nogle nogenlunde kort, og vi prøver sådan på at sammenligne, hvad er det egentlig, vi ser inde på land, og hvad er det, vi kan genkende på på kortet, og der er bare ikke ret mange ting, vi kan genkende. Men vi formoder, at vi kunne være drevet mod syd, og måske ligge ude for, for Petermann uh, Gletscheren. Vi ved ikke, hvor lang tid vi har drevet, så alt bliver et gæt. Klokken 17.30, hvor vi ved, at, at stationerne over på Østkysten, uh, Mestersvig, Daneborg uh, og Station Nord, de er på... Uh, på radiokorrespondence, der ligger vi os klar på deres frekvenser, så bryder vi ind, da de går i gang og siger, at de har behov for at, at, at få hjælp til at komme ud. Ret hurtigt, så bliver der jo øh, sat en redningsaktion i gang. Der bliver sendt en, øh, en Goldstream G3 fra Sønderstrøm, og som så bliver sendt op. Så kalder de op og så siger, nu kommer vi ned over Petermann Gletscheren, så nu skal I kunne høre os. Og kan vi nu høre ham, så kan vi jo tage vores kompas og så give en retning til lyden. Vi kan ingenting høre. Vi kan høre, øh, vi kan høre stillheden og, øh, og vinden, der blæser i, i ørerne. Det er alt, hvad vi kan høre. Og på et tidspunkt, så må han jo sige, jeg kan, jeg kan ikke gøre mere nu. Øh, I slukker bare for jeres nødsender, får spare strøm, og så flyver jeg tilbage til Tule. Nu var vi der både med en erkendelse af, at vi, øh, vi jo ikke blev positioneret, og vi skulle tilbringe det. Det, der sådan set præger den nat, det er øh, ingen søvn, eller i hvert fald ikke ret meget søvn, og så at det knager og brager vanvittigt meget. Den her is, den, er, den bevæger sig rigtig, rigtig meget. Og vi er også ude og, og kontrollere, om der kommer flere revner. Når man sådan tænker på, hvad, øh, altså, at, at isfældet pludselig vipper om på... Øh, på hovedet, og, og vi kan blive skruet ned under den anden isflage. Det er ikke en særlig fed nat. Der, der er ikke nogen af os, der får sovet. Hunden var fuldstændig rolig. Og det var jo bare en, en værfast, og de kædede sig lidt, og skal vi ikke snart videre? <laughs> det var også der lagt den kæde der, og, og så, så det her de fuldt til så det var helt okay. De får jo det mad, de skal, de skal have, øh, og vi prøver også på at opføre os nogenlunde, som de, øh, som de er vant til at se. Efter den her nat, så fortsætter redningsaktionen. På et tidspunkt bliver Goldstream så sendt i luften igen for at øh, og lede efter os. Vi har lagt vores antenner ud på, på isplanen og står så udenfor med, med radioen for at holde øje med, med både dem, der leder efter os, men også øh, tilfældige fly, der eventuelt skulle, øh, skulle komme hen over hovedet på os. Og, 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 og tiden går, og, og vi ved jo også godt, at, at det, jeg skal tilbringe nat med jer der potentielt, er jo ikke lige det, vi har lyst til. Hen under aften, der kommer øh, pludselig ud af det blå, jeg står og kigger op mod, mod nord, og så kommer det var den smukkeste flyver, jeg nogensinde har set. Øh, altså, den kommer bare ud af, bare ud af, af skyerne. 
det er jo en sindssyg lettelse at se det fly, fordi nu, nu er der nogen, der ved, hvor vi er. Vi får simpelthen vores, øh, vores let long, vores, øh, vores øh, position, øh, og, og får at vide, hvor, langt, øh, eller hvor hurtigt vi driver. Og det er jo øh, det, det er fuldstændig vildt. Altså. Så, så det er der, det går for os, at vi har vi drevet 200 km i, øh, i isen. 200 km. Vi, vi havde ikke på vores vildeste fantasi troet, at, øh, at, at det kunne lade sig gøre. Vi ligger nede ved, ved Cap Jackson, og øh, nu kan vi på en eller anden måde blive løftet ind på land, øh, uanset hvor det måtte være henne, og så kan vi køre derfra. Så, så det er jo altså, en, en vanvittig øh, lettelse. Altså, vi er stadigvæk irriteret over, at vi ikke kan klare det her selv, og vi har brug for hjælp. Men, men vi ved trods alt, at, at nu kan vi komme, øh, komme videre. Det er et kæmpe stort område, hvor alt ligner hinanden. Der er nu kommet to 12 helikopter i spil. Og nu siger vi, fedt, nu, nu, øh, nu skal vi bare have den der helikopter ud til os, og så er alt godt, og så, øh, så nu, nu, øh, nu er det styr på det. Det var et utroligt dårligt vejr, og dårligt sex. Og der er ikke ret mange punkter, hvor man kan sige, at det, der, det er det punkt, vi har på kortet der. Til alt held, så har man lige installeret en GPS i helikopteren. Men... Øh, Hverken piloten eller mig havde set sådan et apparat før. Og det sagde jeg og med på vej fra Tudel til Harnak, hvor det var første sted, vi landede selvfølgelig for at få brændstof ombord. Det lykkedes at finde ud af en. Der havde været noget gods, man skulle ud og hente, så var vi aldrig fløjende ud. Jo. Men det drejede sig om at redde menneskeliv her. Der er kraftig fyning i dag, og, og sigtbarheden er, er meget ringe. Så lige nu er vi alle låst af vejret, så vi bliver i, i dukker og dormit og, og tager en vejr fast. Rød? Nej. I har fandme meget pels, de hun her. Det er sjovt, han er også helt sort hun, var. Det er noget helt andet. Men de er godt nok små. Er de ikke så små? Der var lige nummer tre, der nipnapper lige lidt. Gør den Ja, det gjorde den. Hej. De er nok glade. Ja, det er de gør Hej. 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 Du har skudt, skudt alle bjørn med den der. Nej, ikke med den her. Det er en, jeg ikke bruger ret meget den her greffen. Nej, okay. Er den overhård? Den er overhård. Jeg kan ikke lide ja, ja. Okay, den. Er det er den, jeg kan godt lide. Med snille, ja. ja, ja. Og hvad, hvad skyder du af rifle? Med af rifle? 223. Hvor mange, hvor mange bjørn har jeg skudt totalt? Min? Mm. Kun 17. 17? Kun 45. 45? Kun. <laughs> Men det er også mange bjørn, så er på to år. Det er under 20, det er jo ikke mange. Det er jo ikke mange. Ja. Ved, ved du, hvordan det er at, at køre slæde øh, i Ølandfjord omkring øh, bjørneøerne? Der? Øh, det skal I passe meget på her ved bjørneøen. Okay. Ja. Der kan være åben vand. Okay. Der er der åben vand okay. okay. omkring ved øen. På, ja. Og over ja. hele øerne? Ja. Okay, så godt. Så skal det, I passe på der. Pas lidt på det er en. Det, det er godt, når du siger det. Øh, de siger også, at der er meget dyb sne. Det er en. Oh. Som regel. Altså, det, det bliver mm. næsten aldrig det her. De falder bare sådan mm. mm. Der er ikke nogen vind. Mm. Mm. Når hovedet i sneen kommer ikke ind på det. Ja. Ja. Vejret er begyndt at blive dårligt igen. Vi er på, på Island, og der er ved at være bælragende mørkt. Vi tager noget, noget pap og noget af det brændstof, vi har med. Og så starter vi et bål, så vi er nemmere at spotte på lang afstand. Og så venter vi på den her helikopter. Når man har lokalizeren, der, der siger bip, 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 så er det bare at flyve den vej. Og da vi så var tæt nok på, og det vi kunne se, der var noget lidt ild derude, lidt bål derude. Jeg tror, klokken er tæt på 22 om aftenen, da vi 
da vi begynder at høre den her meget markante lyd af to Jeg kalder så op og spørger, hvordan skal vi gøre det her? Tager vi først nogle af hundene, skal vi slæde den op, så vi kan så vi kan sure den fast på, på mederne på, på helikopter. Hvordan gør vi det her? Det var en, det var en lettelse at få øje på den. Piloten. Han var lidt betænkelig ved at lande på den isflade der. Han var bange for, at han ikke kunne holde til helikopteren. Så ville han sætte helikopteren let på ski. Det vil sige, at han ville gå ned, så når skien lige, lige rørte ved isen. Og så ellers holde den svævende der. Og, og så bliver alt kvalt i, i larm fra helikopteren. Og, og det downwash, der er nede under helikopteren. Det er sådan set det eneste tidspunkt, jeg har lidt betænkt ved, at jeg skulle ud og snakke med de der seriøse folk. Og jeg skulle aldrig stået på en isflade på det tidspunkt. Der er et inferno af støj og sne og vind og hunde, der kører. Der kommer så en ud, der siger, I skal skynde jer at komme ind, I skal skynde jer at komme ind i, uh, i helikopteren. Og, og vi siger så, jamen, hvad, hvad gør vi med steden, hvad gør vi med, med hunden? Det er dårligt vejr, og det er, det er stort set ved at være helt mørkt. Så det lå den løg på kanten af vejen, så det var forsvarligt. Og vi kan flyve ind med det, vi kan få med derfra første gang, og så må resten vente til næste dag. Vi har masser af fuel inde i helikopteren, vi kan ikke have det hele nu, og så, så letter vi derfra. Det sidste, vi kan se, det er, det er bålet, og det er teltet, og det er, det er hunden. Det går ganske kort med at komme ind til land. Og så lander vi. Og så stopper helikopteren. Stopper mod. På det tidspunkt, der var det altså blevet så mørkt og så usigtbart, så vi, vi kunne ikke flyve nogen steder. Vi var nødt til at blive stående der. Og der skulle vi så stå natten over. Vi blev reddet væk fra, fra isflagen, og, og det burde vi jo være, være meget taknemmelige for. Det, det er bare overhovedet ikke den følelse, vi har. Altså, vi, vi, vi tænker sådan set kun på, at, at vi ikke er rigtig reddet, for vi har ikke fået alle med. Og sidde derinde på land, velvidende, at, at Svendene sad derude på isen. Øh, det var jo det var fuldstændig surrealistisk, altså. Så bliver vejret bare tiltagende dårligere, øh, og, og så vurderer besætningen simpelthen ikke, at det er forsvarligt at flyve ud og, og hente hundene. Man skal, og man skal jo lige tænke på, at vi står ude i Norge, ja. og er rigtig langt efter hjælp derude. Rigtig langt. Og det er koldt, og vi er jo fra frosten, og vi er jo søvne, og vi er jo trætte. Øh, og derfor flyver vi til, til Kranach i, i stedet for. Nu vil jeg pakke sammen efter en, to hvile dage, og vi glæder os til at komme sted igen. Og det går hunden også. Oj, hunde! Hvad er det for noget? Kom her, kom her. Åh oh, nej, nej. Det er min. Ja. Fanger ikke, når det sker. Okay, ja, men, øh, det er super. I går fik vi, uh, fik vi en aftale med to lokale fanger, som der gerne vil køre uh, over vores landafkørsel, op over elleret. Jeg glæder til at se, hvordan de, de kører slæde. Så skal de uh, vise os på bjørnejagt, hvis de, ser, hvis de ser spor. Så det kunne være sindssygt sjovt at se en her sammen med, uh, sammen med fangerne. Uppe på Grand's Sigt. Wind stiller. Wind still. Banan? Åh, oh, hunden er klar. Ja, jeg tror, de er begyndt at vide, hvad banan betyder. Ja. Kom, hunden, hunden, hunden. Hjælp, hjælp, hjælp. Røde 
danner op langt foran og træder spor. Og så har vi de to fanger foran, og så danner jeg bagtrop hernede bagved. Kom top, 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 top! Kom top! Kom en mand! Godt hudde, kom Trine Bremsen! Der er godt med sne. Ja, det er der. Kom, Mads! 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 Kom, top, 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 top! Ja, 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 ja! Kom, hunde, 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 hunde! Kom, ja! Ej, god! Alt det her, ikke også? Det er sne fra i nat. Fugle! Jeg har den, jeg har den, jeg har den. Ej! Jeg har den, jeg har den. Skal ja, altså, skal du køre med ham fangerne, eller hvad? Ja, jeg kommer. Yep. Dygtig, dygtig. Boah, der er jeg med. Er du med, eller Hold det op, mand. Hive, hive, hive! Ja, 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 ja. Dygtig, dygtig. <laughs> Ej, hvor er det flot med de fælde, der er lige foran os. Godt, Hude! Det hører godt, ja. Kom, Hude! I gør det godt, ja. Da, da, hi, hi. Ja, ja. Meget den måde, vi kører sløde på i Slædebesrullen, er en høst af frugterne, som grønlænderne har gjort det på i mange år. Bare slæderne, vi bygger, er inspiration hentet fra de grønlandske slæder, fordi de er bare de, de mest effektive og robuste. Udover det, så har vi også den grønlandske slædehund, som også bare har vist, at det er den bedste, hvis man skal køre i, i 6 måneder i streg med temperatur ned til minus 50 grader. Vi kan også nå i spjorden. Hvad er det, Mads? Det er jeg! Hvad er det, Mads? Hvad er det, Mads? Hvad Må jeg have noget råbejde? Ja. Hvor mange kilo? Selve slædene er 58. Total øh, 360 kilo. Lige nu. Hun er meget stærke. Ja, den er en tung slæde lige nu. Hvor gamle, hvor, gamle, hvor gamle er de? Syv. Syv måneder. Seks. Okay. Okay, jo. Isak dæk! Åh, hunden er klar! Ekstra tur. Ah, ja, det vil du gerne. Ja. 
Ej, vav. Du er helt færdig. Har det været en hård dag, var? Åh. Wow. Er det hårdt at blive slået hun? Sådan fanger hun. Åh, bagbenene. Åh, det er Var det et smil? Ja, det var et smil. Det er ikke Ja. Du har levet med stegn. Det er ikke Har du strikket det der? Ja. Og så masser af brød. Ja. Og så slik. Og den vigtigste. Den kan man ikke leve uden. Ja. Energi. Energi, <laughs> altså. Har du været fanger i mange år? Ja. Og lidt med lidt fange, fange. Nej. Ja. Hvad har du skudt på fangen i år? I år? Ja. Mange selv, og så udskudt. Ingen valgård, og ingen østbjørn, og ingen navel. Næste år, to fanger. Østbjørn. Ja, sådan. Hej, hvad er det i Danmark? Ja, det er Danmark. Hvad er det i Danmark? Hvor er det i Danmark? Øh, hvad hedder den? Aarhus. Ja. Sådan. Øh, ja. Næsen. Næsen. Øh. Aarhus. Op. Øh, ja. Hvad er den anden? Skagen. Ah. Øh. Aalborg. Ah, nej. Aalborg. Ja. Øh, ned. Ned? Ja. Øh, til... Er det Randers? Aarhus, Randers. Er det Randers? Nej. På Bro. Øh, ned, ned. Sønderjylland. Ejle. Byen. Bolling. Ah, calling. Yeah. Calling? Calling? Yeah. Hold on! <laughs> yes. Ooh. Vi har lavet nødsenderen øh, være tændt ude på Island. Den sender kontinuerligt, i hvert fald i, i et vist tidsrum, indtil batterierne øh, stopper. Øhm. Vi kommer til, øh, til Kranach, vi kommer også videre til, øh, til Tule Air Base, og der bliver der så lavet en, øh, en plan for eftersøgning af, af hundene. Men ude i området, hvor, hvor hunden er, ude i, den, i det område, der er, er været øh, rigtig, rigtig skidt. Vores islandske pilot, som var ham, der øh, satte os af på Holland, Jonas, han, han ved, hvad Oggi, Ralle, Volmer osv. betyder for os, og derfor vil han gøre alt, hvad han overhovedet kan for at finde de hunde. Han flyver i, øh, i noget vejr, der er lige på grænsen til, at det er forsvarligt at, at flyve i. Øh, og det står på i, øh, i nogle dage. Vi, vi sidder sådan set med en, med en kæmpe afmarksfølelse, fordi vi, vi, vi er ikke i spil nu. Men stadigvæk øh, holder vi jo fast i håbet om, at, at de kan lo lokalisere senere. Hvert bliver bedre, og vi kan, vi kan øh, bidrage til at få styr på det her på en eller anden måde. Signalet forsvinder fra nødsenderen. På et tidspunkt bliver vi kaldt ind på, øh, på forbindelseofficerens kontor. Øhm, og så siger han... Øh, der er ikke nogen... Øh, der er ikke nogen chance for at, at finde nogen der længere. Så vi bliver nødt til at afbryde øh, eftersøgning efter den. Vi, øh, vi står på det her. Jeg, jeg, jeg så ikke Flemming i ansigtet, da, da vi fik øh, beskeden her. Øh, det, det, yes, det, det var simpelthen for tungt. Jeg gik for mig selv. Øh, altså, jeg, jeg kunne ikke sætte ord på, øh, på det her. Øh, så jeg, jeg gik for mig selv. Det var jo en øh, enorm tomhed, og, og hele det her, det, det her tillidsbrud, er jo det, der jeg husker bedst. Altså, det, det er absolut øh, følelsen af, at jeg har svigtet. Vi mistede vel det værste, man kan, man kan miste ud over sig selv og sine makker, nemlig øh, vores hund. 
de er jo, de jo døde derude. Det, det, er jo, det er jo et faktum. Hvornår de er... Hvornår de er, de er, de er døde, det, det, er jo, det er jo gætværk. To siger godmorgen. Selvfølgelig er det skamligt, at hunden der gik til. Og seriøst folk, men det var utroligt ked af det. Altså jeg ville jo gerne, hvis jeg havde vidst, at, at vi ikke kunne få dem med derfra, så, så kunne vi jo have gjort mange ting. Vi kunne have fodret dem, vi kunne have sluppet dem løs. Altså hundene kan jo ikke noget på på egen hånd, når de står, når de står bundet der. Det er jo en, en historie og et vilkår, som, øh, som jeg og, øh, og Allan må, må tage med os videre. Jeg har også vendt øh, scenarien med Flemming nogle gange i løbet af de sidste 29 år. Fri! Ja, rolig, Oppe. Kimmy, Kimmy. Oberste Vagn, lad være. Ej, tur, min ven. Mads. Vagn? Vagn? Vagn og vagn. Lille kæmme. Vagn og vagn. Prøv at se ham, prøv at mærke. Ah, hvor er det? Han til sidst tog 3 kilo på. Oberst! Kimmy, Kimmy, Kimmy! Kimmy, Kimmy, Kimmy! Brady, Brady, Brady! Kimmy, 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 Kimmy! Kimmy, 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 Kimmy! Jeg tror, det er meget godt, at man som udenforstående ikke overvejer, hvordan man taler sammen med, øh, med hundene, for det, det kan godt blive sådan en lille smule øh, personligt. Generelt i slaget hold 1 kaldte vi hundene for svendene, fordi det var, det var vores fælles betegnelse for, for de her gode kammerater, øh, de gode holdspillere. Øh, det er jo dem, der trækker læsset. Altså, det, det, er jo, øh, det er sådan en kammeratlig øh, vending, kan man sige. Som, som alle og jeg har brugt øh, rigtig meget, og som, som bare giver rigtig god mening.